குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்எல் ஸ்டீவன்சன் ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் எழுதுன தி வேகபாண்ட் என்கின்ற ஒரு போம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆர்எல் ஸ்டீவன்சனை பற்றி ஒரு தனி வீடியோ அவருடைய லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதனால நம்ம டைரக்டாக வீடியோவே போகலாம் ஆர்எல் ஸ்டீவன்சன் ஒரு பெரிய நாவலிஸ்ட் நாவலிஸ்ட் எஸ்ஏயிஸ்ட் அண்ட் எ பாயட் டூ அவருடைய மிகச்சிறந்த நாவல் தி ட்ரெஷர் ஐலண்ட் என்பது இவர் தான் அந்த நாவல் புதையல் தீவு என்று ஒரு அருமையான ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு அவர் எழுதின போம் தி வேகபாண்ட் வேகபாண்ட் என்று சொன்னால் நாடோடி அப்படியே ஒரு இடத்துல இல்லாமல் அப்படியே ஊர் ஊராக எங்கேயாவது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு பேர் வேகபாண்ட் நாடோடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது ஒரு வேகபாண்ட் இந்த வேகபாண்டில் நாலு ஸ்டாண்ட்ஸாக இருக்குது ஒவ்வொன்றும் எட்டு எட்டு ஸ்டாண்ட்ஸாக இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது ஸ்டாண்ட்ஸாகவும் நாலாவது ஸ்டாண்ட்ஸாகவும் ஒரே அந்த எட்டு வரி எத்துக்கும் அப்படியே இன்னொரு எட்டு வரி மூணு ஸ்டாண்ட்ஸாவே நிறுத்திருக்கலாம் ஆனால் நாலாவது ஸ்டாண்ட்ஸா அப்படியே செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாவை தூக்கி ஃபோர்த்து ஸ்டாண்ட்ஸா அப்படியே இருக்கும் இங்கே பழைய சினிமா பாட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சரணம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் பல்லவின்னு இருக்கும் இந்த சரணம்ங்கிறது பல்லவி ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸா முடிச்ச உடனே மறுபடியும் சரணம் பாடுவாங்க அடுத்தது பல்லவியில் ரெண்டாவது ஸ்டாண்ட்ஸா மறுபடியும் அந்த சரணம் பாடுவாங்க பல்லவியில் மூணாவது ஸ்டாண்ட்ஸா மறுபடியும் அந்த சரணம் பாடுவாங்க சரணத்தோட முடிப்பாங்க பொதுவாக மூணு ஸ்டாண்ட்ஸாக இருக்கும் பழைய சினிமா பாட்டலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த சரணத்தை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த புது கவிதை படிக்கிறவனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை படிச்சுட்டு திரும்பி அதை படிப்பான் இந்த ஒரு தடவை படிக்கிறதே தாக்கு பிடிக்காது ஆனால் அது அவன் பெரிய ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய கவிதை எழுதிட்டோங்கிறதுல அவன் மட்டும் ரெண்டாவது தடவை வேற ஒவ்வொரு தினையும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை படிப்பான் பாருங்க கொடுமையாக இருக்கும் அது மாதிரி இல்லை ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாக ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸாவாக ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் ரிஸ்ட்ரைன்னு பேர் இது ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் இது ஒரு அந்த செய்யுள் வடிவம் இந்த சானட்னு சொல்ற முடியா சானட்டு ஓடுன்னு சொல்ற முடியா இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு பேர் ரிஸ்ட்ரைன் அப்படின்னு பேர் ஸோ ரிஸ்ட்ரைன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆகும் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் அப்படியே அந்த நாலு வரி திருப்பி அதே நாலு வரி அப்படியே கொஞ்சம் கூட சேஞ்ச் இல்லாமல் ரிப்பீட் ஆகும் அது மாதிரி இவர் ரிஸ்ட்ரைன் ஆக ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸா எழுதியிருப்பார் இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டாண்ட்ஸா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா பார்க்கலாம் கிவ் டு மீ தி லைஃப் ஐ லவ் கிவ் டு மீ எனக்கு கொடுங்கள் எதை தி லைஃப் ஒரு வாழ்க்கை எந்த மாதிரி வாழ்க்கை தி லைஃப் ஐ லவ் நான் விரும்புகின்ற நான் நேசிக்கின்ற வாழ்க்கையை எனக்கு கொடுங்க இப்போ நாடு ஓடி அது இது ஏன் என்னை இகழ்வாக பிரிக்கு எனக்கு அது பிடிக்குதியா நான் செய்கிறேன் உனக்கு என்ன கஷ்டம் ஸோ கிவ் மீ த லைஃப் ஐ லவ் லெட் மீ லேவ் லேவ் அப்படிங்கிறது ஒரு நீரோடை ஒரு நீரோடை ஒரு சின்ன ஆறு பெரிய ஆறு ரிவர் இந்த ரிவருக்கு கொஞ்சம் ரிவரை விட குறைச்ச ரிவுலெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரீம் ஒரு நீரோடை Let me live, go by me. எனக்கு அருகாமையில் ஒரு நீரோடை ஓடட்டும் Let லெட் எ ஸ்ட்ரீம் கோ பை மீ பை மீ அப்படின்னா விசைட் மீ எனக்கு அருகாமை எனக்கு அருகிலே ஒரு நீரோடை ஓடட்டும் அப்படின்னா என்ன தான் நீரோடை ஓடுகின்ற பாதையில் நான் நடந்து சென்று கொண்டிருப்பேன் அப்படியே போயிட்டே இருப்பேன் வேகபான் நாடோடி அவனுக்கு ஒன்றும் இதான் இடம்லாம் இல்லை அப்படியே ஒரு அழகாக இருக்கு ஒரு ஆற்று படுகை அல்லது ஒரு நீரோடை அந்த நீரோடையின் பக்கத்தில் இருக்கின்ற கரையில் நான் பாட்டு சென்று கொண்டிருக்க என்னை அலோவ் பண்ணுங்கள் லெட் மீ லெட் மீ லேவ் கோ பை மீ கிவ் த ஜாலி ஹெவன் அபவ் த ஜாலி ஹெவன் ஹெவன் அப்படின்னா சொர்க்கம் சொர்க்கம் என்று சொன்னாலே மகிழ்ச்சி தான் இல்லையா சொர்க்கங்கிறது துன்பமான இடமா எல்லாரும் ஹெவனுக்கு போகணும்னு தான் விரும்புவாங்க பிகாஸ் இட் இஸ் அ இட்ஸ் அ ஜாலி பிளேஸ் It's a place of comfort. It's a place of joy. Magalchin irupida maagiya. And the heaven yanakku mele irukattam. Let the jolly heaven above. Mele yanakku 
சொல்கிறாங்க மேலே ஆகாயம் கீழே பூமி அது மாதிரி மேலே ஆகாயம் கீவ் த ஜாலி ஹெவன் அபவ் அண்ட் தி பைவே நைட் மீ அண்ட் தி பைவே பைவேனா ஒரு பைபாஸ்னு சொல்ல முடியாது அது மாதிரி இந்த பைவே அதாவது மெயின் ரோடுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ரோடு அண்ட் தி பைவே நைட் மீ நைட் இரவு நேரங்களில் இந்த பைவேல நான் போகிறேன் அதாவது வானத்தில் அந்த ஆகாய ஆகாயம் மேலே அப்படின்னா திறந்த வெளியினர் திறந்த வெளியில் அந்த பைவே ஒரு சிறிய பாதையின் வழியாக இரவு நேரத்தில் நான் பயணம் செய்து கொண்டிருப்பேன் மேலே மகிழ்ச்சியான ஆகாயம் கீழே ஒரு சிறிய பாதையின் வழியாக நான் சென்று கொண்டிருப்பேன் இரவு நேரங்களில் கூட அதாவது வேகபாண்டுக்கு இப்போ தான் படுத்துருக்கணும் இப்போ தான் தூங்கணும் இப்போ தான் ட்ராவல் பண்ணணும்னா கிடையாது அவனுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்படியே போயிட்டே இருப்பான் பெட் இன் த புஷ் புஷ்ணம் புதர் புதர்களுக்கு இடையில் என்னுடைய படுக்கை பெட் இன் த புஷ் வித் ஸ்டார்ட்ஸ் டு சி புதர்களுக்கு இடையில் புதர் அப்படின்னா ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னு இல்லை மரம் செடி கொடிகள் அந்த கு குறுஞ்செடின்னு இருக்குல்ல அந்த குற்று செடிகள் நிறைய இருக்கக்கூடிய இடம் அங்கே நான் படுத்துக்கலாம் அப்படியே மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு பார்த்தா வானத்திலே நட்சத்திரங்கள் தெரியும் ஸோ வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் தெரிகின்ற புதர்களுக்கு அருகாமையில் நான் உறங்குவேன் பெட் இன் த புஷ் வித் ஸ்டார்ட்ஸ் டு சி பிரெட் ஐ டிப் இன் த ரிவர் பிரெட் பிரெட்னா உணவுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் பிரெட்னா உடனே ரொட்டி அப்படின்னு நினச்சி விட ஐ டிப் இன் த ரிவர் ரொட்டின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ரொட்டியை அப்படியே மில்கில் அல்லது டீயில் அல்லது காஃபியில் எல்லாம் நான் அப்படியே மூழ்கி அடித்து சாப்பிட மாட்டேன் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டை வந்து அப்படியே டீயில் அல்லது பாலில் அப்படின்னு நினச்சி சாப்பிடுவோம் அப்படி இல்லை எனக்கு பிரெட்டு கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த பிரெட்டை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் ரிவர் ஆற்று நீரில் நினைத்து சாப்பிடுவேன் அப்படியும் வச்சுக்கலாம் ஆற்று நீரே எனக்கு உணவாக இருக்கும் பிரெட் ஐ டிப் இன் த ரிவர் பிரெட் ஐ டிப் இன் த ரிவர் ஐ டிப் அப்படின்னா முழுகிறதுன்னு அர்த்தம் ஐ டிப் இன் த ரிவர் நான் ஆற்றிலே முழுகுவேன் ஆற்றிலே நான் குளித்து அதாவது இவருக்கு குளிக்கிற இடங்கிறது பெட்ரூம்லாம் கிடையாது ஆற்றில் குளித்து கொள்வார் அப்புறம் எதை வேணாலும் சாப்பிடுவார் அப்படி வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று எனக்கு ஏதாவது பிரெட்டு கிடச்சிச்சுன்னா அதை நான் ரிவர் தண்ணீரில் நினைத்து சாப்பிடுவேன் அப்படி சிம்பிள் லைஃப் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அல்லது உணவு என்பது ரிவரே வருது உணவு ஆற்று தண்ணீர் ஒன்றும் உணவே இல்லைன்னாக்க தண்ணியை குடிக்க அப்படின்னு நடந்து போயிட்டே இருப்போம் எனக்கு உணவு இல்லை மத்தியானத்துக்கு என்ன காலையில் என்ன சாயந்தரம் என்ன அப்படின்னா கிடையாது எது வேணாலும் கிடைக்கும் கிடைக்காமல் போகும் கிடைச்சா சாப்பிடுவார் கிடைக்கலன்னா தண்ணியை குடிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்பார் பிரெட் ஐ டிப் இன் த ரிவர் தர் இஸ் த லைஃப் ஃபார் அ மேன் லைக் மீ என்னை மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு என்னை மாதிரியான ஒரு வேகபான் என்னை மாதிரியான ஒரு நாடோடிக்கான வாழ்க்கை இதுதான் தர் இஸ் த லைஃப் ஃபார் அ மேன் லைக் மீ தர் இஸ் த லைஃப் ஃபார் எவர் இது ஏதோ டெம்பரரியாக ஏதோ ஒரு நடைப்பயணம் போகிறாரு ஒரு மாதத்தில் முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது ஃபார் எவர் என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே என் போன்ற நாடோடிகளினுடைய வாழ்க்கை இப்படி தாரும் ஏதாவது நீரோடையின் வழியாக அப்படியே நடந்து போவாங்க அப்படியே மேலே ஆகாயம் இருக்கும் இரவு நேரத்தில் நடந்து போவாங்க அப்படியே ஒரு புதர் இருந்துச்சுன்னா அந்த புதருக்கு பக்கத்தில் அப்படியே படுத்துக்குவாங்க படுத்துக்கிட்டு ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு படுத்துக்கொண்டிருப்பார்கள் என்று த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டா சொல்லி முடிக்கிறார் அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டாண்டா லெட் த ப்ளோ ஃபால் சூன் ஆர் லே லெட் த ப்ளோ இந்த இடத்துல ப்ளோனா அடி இந்த அடி உழுது இந்த இடத்துல ப்ளோ என்பது பொதுவாக ப்ளோனா அடி தான் ஆனால் இந்த இடத்துல ப்ளோ என்பது டெத்தை குறிக்கிறது சாவு எனக்கு சாவு எந்த நேரமும் வரும் லெட் த ப்ளோ ஃபால் சூன் விரைவிலும் வரலாம் நீண்ட நெடுங்காலம் கழித்தும் வரலாம் லெட் த ப்ளோ லெட் டெத் ஃபால் ஆன் மீ சூன் ஆர் லேட் லெட் வாட் வில் பி ஓவர் மீ எனக்கு மேல என்ன இருந்தால் வாட் வில் பி சாவு உடனே இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் உடம்பு சரியில்லாமல் போகலாம் சரியா இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டுங்க 
லெட் வாட் வில் பி ஓவர் மீ என் தலையில் என்ன எழுதப்பட்டிருந்தாலும் சரி என் தலை மீது எப்படி இருந்தாலும் சரி லெட் வாட் வில் பி ஓவர் மீ கிவ் த ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் அரவுண்ட் கிவ் த ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் அரவுண்ட் இந்த பூமியை நான் சுற்றி வருவதையே நான் விரும்புகிறேன் அந்த உரிமையை எனக்கு தாருங்கள் கிவ் மீ த ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் அரவுண்ட் the face of yet the bhoomi thai naan sutri varave virumbugiren and the road before me yen kannunnal therigindra saalayin valiyaga payanam seidhu ulagathai sutri varave naan virumbugiren inga pona anga pona na kanakalla kada adhe paadha irukum kannunnadi or paadha indha paadha enga podu adu vaadi poite irukum enga venal irukum pora valila endha ooru venal varum endha oorukum ivarku sondam kedaiyadhu apdiye endha ulle apdi irundittu apdi poite irupar give the face of earth around and the road before me wealth i seek not wealth sotthu sekram i seek seek na adaya muyarchikiram sotthai adaya naan muyarchithade kada sotthu sekana anga konjam panam vechina kaiyila seri ipo saapattu irukku madhyanathukku enna pandrathu innu naan seithu vekka maten ipo enna kadaiyadha saapittu na poite irupen அடுத்த நைட்டு எதாவது கிடைச்சா சாப்பிடுவோம் கிடைக்கலன்னா அதுவும் போச்சு அடுத்த நாள் மார்னிங் கிடைக்கலாம் கிடைக்காமல் இருக்கான் போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது மரங்களில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை கூட உண்ணுட்டே போகலாம் என்ன வேணாலும் நான் செய்யலாம் ஆனால் வெல்த் ஐ சீக் நான் எந்த சொத்தும் நான் சேர்த்து வைக்க விரும்பவே இல்லை ஹோப் வாழ்க்கையில் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது நான் லவ் நான் யார் மீதாவது அன்பு செலுத்துகிறேன் இல்லை எனக்கு ஹோப் இல்லை லவ் இல்லை வெல்த் இல்லை எனக்கு எதுவுமே இல்லை ஹோப் அப்படியே நம்பிக்கை இப்படியே நாம் இருந்தோம்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டோம்னா அப்படியே நாம் தலை தூக்கிடலாம் அப்படி அப்படி மாறிடும் அந்த ஜாபு கிடச்சிடும் இங்கே போயிடலாம் அப்புறம் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் செட்டில் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஹோப் அட் ஆல் ஐ டோன்ட் லைக் டு ஹாவ் பொசஷன் ஐ டோன்ட் லைக் டு ஹாவ் அக்வயர் வெல்த் நான் வெல்த்தை சேமிக்க நான் விரும்பவில்லை வெல்த்தை சேகரிக்க விரும்பவில்லை எனக்கு வாழ்க்கையில் அதுதான் நம்பிக்கை இதுதான் நம்பிக்கைன்னு இல்லை எனக்கு என்று யார் மீதும் நான் அன்பு செலுத்தவும் இல்லை என் மீது யாரும் அன்பு செலுத்த நான் அலோவ் பண்ணுறதும் இல்லை ஏன்னா லவ்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஐயோ நம்ம வீட்டில் நமக்கு தங்கச்சி இருக்கேன் நம்ம ஒய்ஃப் இருக்கேன் நம்ம பிள்ளைங்க இருக்கேன் திரும்பி போகணுமே தோணும் எனக்கு எதுவுமே இல்லை போயிட்டே இருப்பேன் எப்போ சாவு வருதா அங்கே செத்துவாங்க ஸோ wealth i seek not hope nor love nor a friend to know me enakku therinja venna or friend irukka nu nenikireengala no not even a single friend who knows me oh avan enakku nalla theriyume abadina avarum solliittu avarukku enna enna therinjirukala enakku onnu avaru theriyad enna appadi poite irupa thirumbi indha oorukku varuvana nu enakku theriyad thirumbi varalam varamalum pogalam naan alaindhu therindukonde irupen not a friend to know me ennai therindavan endru sollikkolvadharku or nanbarum illai and the road below me road below me enakku keela road mele aagayam keela saalai saalayil naan sendru konde irupen naan sotthu serpadillai anbu serpadillai nanbargalai sambadippadillai enakku endru edirgaalam vaalkai edirgaalam endru ondru illa appadi onna naan nambala so this is the second stanza next the third stanza or let autumn fall on me autumn inal ilayudirkal let autumn fall on me ilayudirkalam ilayudirkalam inal vegamaga kaatru veesugindra kaalam ilaigal ellam udundrum appo and the autumn season let it let fall on me en meedu vilattum idhil rendu irukku fall ngiradhukku spring nu or artham irukku spring season irukku illaya அதுக்கு எஃப்ஏ எல்எல்னு போடுவாங்க ஆனால் அதனால் லெட் ஆட்டம் ஃபால் ஆன் மீ வசந்த காலம் இலையுதிர் காலம் எது வேணுமென்றாலே என் மீது விளட்டும் எனக்கு எந்த காலம் என்றெல்லாம் அவசியம் இல்லை இலையுதிர் காலம்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த காலம்னா நான் வெறுக்கிறேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஐ எம் அ பேக் அ பாண்ட் லெட் ஆட்டம் ஃபால் ஆன் மீ லெட் ஃபால் ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஃபால் ஆன் மீ வசந்த காலம் என் மீது விளட்டும் அது வசந்த காலமாக இருக்கட்டும் அல்லது இலையுதிர் காலமாக இருக்கட்டும் லெட் இட் பி எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் வேர் எ ஃபீல்டு ஐ லிங்கர் லிங்கர் அப்படின்னா அப்படியே அங்கேயே சுற்றி திரியிருது அங்கேயே சுற்றி திரி நான் சுற்றி திரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு ஃபீல்டு 
ஒரு இடம் ஒரு நிலம் அந்த அந்த ஏரியாவில் அப்படியே சுற்றி திரிஞ்சு சுற்றி திரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் வேர் ஐ ஃபீல் பேர்ட் ஆன் த ட்ரீ சைலன்சிங் த பேர்ட் ஆன் த ட்ரீ மரத்திலே இருக்கக்கூடிய பறவைகள் அமைதியாக திடீர்னு யாராவது வர்றாங்க அப்படின்னா மரத்திலே இருக்கக்கூடிய பறவைகள் அமைதியாகிடும் சைலன்சிங் த பேர்ட் ஆன் த ட்ரீ ஐ ட்ராவல் அல்லது இந்த மாதிரியான காலங்களில் எல்லாம் அதாவது இப்போ அவங்க சொல்கிறது அடுத்தது வந்து விண்டர் சீசனை சொல்கிறான் அப்போ விண்டர் சீசனில் பறவைகள் அமைதியாகிடும் ஸோ பறவைகளை அமைதியாக இருக்கக்கூடிய குளிர்காலம் வேணாலும் இருக்கட்டும் அது குளிர்காலமாக இருக்கலாம் அல்லது இலையுதிர் காலமாக இருக்கலாம் அல்லது விரும்புகின்ற வசந்த காலமாக வேணாலும் இருக்கலாம் நான் அங்கே சுற்றிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருக்கேன் சைலன்சிங் த பேர்ட் ஆன் த ட்ரீ மரத்திலே இருக்கக்கூடிய பறவைகளை அமைதிப்படுத்துகின்ற பைட்டிங் த ப்ளூ ஃபிங்கர் ப்ளூ ஃபிங்கர் ஃபிங்கர் அப்படிங்கிறது சும்மா பேருக்கு தான் சொன்னான் விரல் அப்படின்னா அந்த விரல் என்பது த ஹோல் இட் ரெப்ரஸன்ட் த ஹோல் த ஹோல் மேன் மனிதனை முழுசாக குறிக்குது ப்ளூ ஃபிங்கர்னு சொன்னான் ப்ளூ ஃபிங்கர்னா ஓவர் சில்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக சில் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அந்த அதிக சில்னஸில் நீங்கள் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே உங்கள் உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி ப்ளூயிஷாக மாறிடும் அதுதான் சொல்லுவோம் ப்ளூ ஃபிங்கர் சில சமயங்களில் ப்ளூ ஃபிங்கர் ஆகிடும் உடல் ஃபிங்கர் மாத்திரம் ப்ளூ மீதிலாம் அப்படி இல்லை அப்படியே உடம்பே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓவர் சில்னஸில் அப்படி கிடந்தால் ப்ளூயிஷ் ஃபிங்கர் ஆகிடும் அப்படி கூட பைட்டிங் அந்த பைட்டிங்னால் அப்படியே கண்டிக்கிற மாதிரி சுருக்கு சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்தும் எப்படி கடிச்சா எப்படி வலிக்குமோ அது மாதிரி அதீத குளிர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது உடம்பு அப்படியே குத்தும் அந்த மாதிரி குத்துகின்ற குளிர் பறவைகளை அமைதிப்படுத்துகிறோம் பறவைகள் சத்தமே போடாது எங்கேயாவது போய் அப்படியே பாதுகாப்பாக இருந்துக்கும் அந்த மாதிரி குளிர் பகுதியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஆட்டம் சீசனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஃபால் ஸ்ப்ரிங் சீசனாக இருந்தாலும் சரி நான் பாட்டு அலைந்து தெரிந்து கொண்டே இருப்பேன் ஆர் லெட் ஆட் அண்ட் ஃபால் ஆன் மீ வேர் அ ஃபீல்ட் ஐ லிங்கர் சைலன்சிங் த பேர்ட் ஆன் ட்ரீ பைட்டிங் த ப்ளூ ஃபிங்கர் ஒயிட் அஸ் மீல் த ஃப்ராஸ்டி ஃபீல்ட் த ஃப்ராஸ்டி ஃப்ராஸ்ட் அப்படின்னா தெரியும் உரை பனி பனி உறைஞ்சி போய் ஃபீல்ட் எல்லாம் நிலமெல்லாம் அப்படியே பனி உறைஞ்சி போய் கிடக்கு ஒயிட் அஸ் மீல் அப்படி கிடக்கிறத பார்த்தா ஒயிட் அஸ் மீல் சாப்பாடு சாப்பாடு எப்படி வெள்ளையா இருக்கும் எப்படி வெள்ளையான சாப்பாடு வெண்மையாக இருக்கிறதோ அதை போல இந்த நிலங்கள் எல்லாம் அப்படியே உறைஞ்சி போய் உரை பணியினால் வெண்மையாக காட்சி அளிக்கிறது உணவினை போல சாப்பாட்டை போல ஒயிட் ஆஸ் மீல் த ஃப்ராஸ்டி ஃபீல்டு ஒயிட் ஆஸ் அப்படிங்கிறோம் ஆஸ் அதை போல அப்ப இது ஒரு சிமிலி ஒயிட் ஆஸ் மீல் த ஃப்ராஸ்டி ஃபீல்டு Warm the fireside. அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் எங்கேயாவது நானாக கொஞ்சம் குச்சியை பொறுக்கி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நெருப்பு பற்ற வச்சுக்கிட்டு குளிர் காஞ்சிக்கிறேன் அப்படியே தான் இருப்பேன் அப்படியே ஓப்பன் ஃபேஸில் தான் இருக்கும் அங்கங்கே ஏதாவது குச்சியை சேகரித்து வச்சு கொஞ்சம் நெருப்பு கொளுத்தி அப்படியே குளிர் காஞ்சிக்குவேன் வார்ம் த ஃபயர் சைட் அப்படியே ஃபயர் சைடில் என்னுடைய உடம்பை கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணிக்குவேன் ஹேவன் ஹேவன் என்றால் ஒரு பாதுகாப்பான இடம் அப்போ அந்த இடம் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஹேவன் மாதிரி இருக்கும் ஹெவன் வேற ஹேவன் வேற இப்போ ஒரு அகதிகளாக இருக்கிறவங்க ஒரு பாதுகாப்பாக இன்னொரு நாட்டுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ சிலோனில் அங்கே வந்து ஆபத்து அப்போ டக்குனு அங்கேருந்து மக்கள்லாம் அங்கேருந்து ஓடி வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துடுறாங்க அப்போ தமிழ்நாடுங்கிறது இஸ் அ ஹேவன் ஃபார்மர் ஒரு பாதுகாப்பான இடம் அதுக்கு அது மாதிரி அப்போ எனக்கு இந்த ஃபயர் சைடுங்கிறது இந்த குளிர் பைட்டிங் ஃபிங்கர் அதில் இரு பைட்டிங் ப்ளூ ஃபிங்கரில் இருந்து ஒரு பாதுகாப்பான இடம் எனக்கு அப்படியே ஒரு திறந்த வெளியில் அப்போயும் நான் திறந்த வெளியில் தான் இருப்பேன் திறந்த வெளியில் அப்படியே கொஞ்சம் நெருப்பு கொளுத்தி கொளுத்தி வச்சுக்கிட்டு அங்கே நான் இருப்பேன் பைட்டிங் த ப்ளூ வார்ம் த ஃபயர் சைட் ஹேவன் நாட் டு ஆட்டம் வில் ஐல்டு ஐயோ இலையுதிர் காலம் என்று அதற்கு நான் அடிமைப்பட்டு போவதில்லை அப்படின்னா இலையுதிர் காலம் தான் எனக்கு பிடிக்கும் குளிர்காலம் எனக்கு பிடிக்காது வசந்த காலத்தை நான் நேசிக்கிறேன் மழை காலம் எனக்கு அப்படி அப்படிலாம் கிடையாது எந்த சீசன்னாலும் எனக்கு ஜாலி தான் ஓகே தான் 
அது ஆட்டமாக இருந்தாலும் சரி என்ன மழை காலம் போனால் நாங்கள் ஒரு இதை கொளுத்தி வச்சுக்கிட்டு அங்கே கொஞ்சம் குளிர் காஞ்சிக்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எனக்கு ஆல் சீசன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் சீசன் ஆர் சேம் டு மீ நாட் டு ஆட்டம் வில ஈல்டு நான் ஒரு இளையதிர் காலம் என்று அவருக்கு நான் சரணடைந்து விடுவேனா நாட் டு வின்டர் ஈவன் அல்லது வின்டர் வந்துருச்சே அப்படின்னு நான் ஒதுங்கி போய் நின்றுவேனா அது வின்டனாக இருந்தாலும் ஆட்டம் சீசனாக இருந்தாலும் எல்லாம் எனக்கு ஒரே மாதிரி தான் என்று மூணு ஸ்டாண்ட்ஸாக சொல்லிடுறாரு த ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸா நான் முதலே சொன்னேன் இட் இஸ் அ ரிஸ்ட்ரைன் ஆஃப் தி செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா அப்படியே பாருங்கள் லெட் த ப்ளோ ஃபால் சூன் ஆர் லேட் அப்படியே இருக்கு பாருங்கள் லெட் வாட் வில் பி ஓவர் மீ கிவ் த ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் அரவுண்ட் அண்ட் த ரோட் பிஃபோர் மீ வெல்த் ஐ சீக் நாட் அங்கே சீக் நாட்டுன்னு இருக்கு இங்கே ஆஸ்க் நாட்டுன்னு இருக்கு அவ்வளோதான் வெல்த் ஐ சீக் நாட் அடைய முயற்சிப்பேன் இங்கே வெல்த் ஐ ஆஸ்க் நாட் எந்த சொத்தை நான் கேட்க மாட்டேன் ஹோப் நார் லவ் நார் எ ஃப்ரெண்ட் டு நோ மீ ஆல் ஐ சீக் த ஹெவன் அபவ் அண்ட் த ரோட் பிலோ மீ அப்படியே செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸாவாக ரிஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எழுதியிருக்காரு அதாவது சில கருத்துக்களை வலியுறுத்துவதற்காக அதை ரெண்டாவது தடவை அப்படி சொல்கிறது பொதுவாக ரெண்டு வரி அதைத்தான் திரும்பி சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே த ஹோல் போமையே அவர் திருப்பி நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் ஸோ திஸ் இஸ் தி வேகபான் பை ஆர் எல் ஸ்டீவன்சன்